Baik teman-teman, kali ini kami ingin berbagi tips-tips supaya motor tidak mogok. Berikut kami sampaikan beberapa penyebab motor mati mendadak. 1. Busi mati Permasalahan bagi motor injeksi dan motor karburator sebenarnya hampir sama saja. Pada saat mengalami mesin yang mati mendadak atau mogok total, sebenarnya hampir sama saja. Karena sebagian besar kerusakan terletak pada bagian vital, yakni busi yang hampir selalu menjadi penyebab motor mati mendadak. Ada beberapa sebab yang membuat kerusakan busi. Yang pertama karena kondisi busi yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Dan harus segera diganti. Meskipun busi masih bisa digunakan, akan tetapi jika yang menyebabkan busi mati adalah kondisi busi yang sudah tidak layak pakai atau sudah tidak bisa memberikan percikan api pada suplai BBM yang masuk. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa busi memiliki masa pakai dalam jangka waktu tertentu karena posisi busi letaknya berada di dalam ruang pembakaran dan busi berada pada tempat bersuhu sangat panas. Peraturannya adalah gantilah busi setiap 10.000 km. Dalam kondisi tertentu ada hal yang membuat busi cepat rusak, seperti merubah asupan bahan bakar menjadi lebih boros. Artinya pemilik merubah settingan dari pabrikan. 2. Saringan udara yang sudah terlalu kotor. Saringan udara pada motor injeksi memang memiliki fungsi yang sangat penting, karena bertugas untuk menyaring udara dari kotoran dan debu yang bisa saja masuk sehingga dapat membuat udara yang masuk ke dalam ruang bakar dapat menjadi lebih jernih. Akan tetapi, pada saat saringan udara terlalu kotor, akan dapat menyebabkan dua masalah, yakni udara akan terhambat oleh sumbatan dari kotoran yang terletak di permukaan saringan. Hal ini akan memberikan beban pada mesin, sehingga membuat idol mesin dapat mati secara tiba-tiba. Maka dari itu, sebagai pengguna motor injeksi lakukan pembersihan untuk filter udara pada setiap pemakaian 5.000 km. Namun, memang hal ini tidak mudah dilakukan oleh semua orang, karena letak filter yang tersembunyi, sehingga cara terbaik adalah dengan tidak melewatkan jadwal servis motor Anda. Karena pada saat diservis, secara otomatis filter akan dibersihkan. 3. Injektor yang tersumbat karena mesin motor injeksi, jadi ketika terdapat masalah yang pertama harus Anda periksa adalah sistem injeksinya. Coba lihat apakah terdapat sumbatan pada injektor. Sumbatan tersebut dapat berasal dari injektor yang berupa kotoran dan debu yang secara tidak sengaja terbawa oleh aliran bahan bakar atau bensin. Walau sebenarnya terdapat saringan bensin yang mampu menyaring kotoran yang masuk, namun masih ada saja kotoran yang memiliki ukuran sangat kecil dan berupa partikel yang ukurannya jauh lebih kecil dari saringan. Apabila semua kotoran tersebut dibiarkan dan akhirnya bertumpuk di ujung injektor, maka akan mengakibatkan injektor tersumbat dan hal ini akan membuat bensin hanya menetes saja dari injektor atau bahkan bensin tidak keluar sama sekali. Untuk mengatasi masalah ini, yang harus Anda lakukan hanya flashing sistem injeksi saja. Namun untuk melakukannya, Anda membutuhkan bahan pembersih khusus yang dicampurkan pada bensin untuk membuat proses flashing dapat berjalan dengan lancar. 4. Terjadi kerusakan pada sensor injeksi Salah satu komponen injeksi yang diperiksa berikutnya adalah sensor injeksi. Karena pada saat terjadi kerusakan pada sensor injeksi, maka indikator mesin maupun check engine akan berkedip. Kerusakan ini akan memang tidak akan serta-merta membuat mesin mati. Namun keadaan check engine akan berkedip, meski mesin masih dapat berjalan dengan normal. Akan tetapi check engine merupakan sistem koreksi, yang secara otomatis berada pada sistem injeksi, yang akan memberitahukan pada Anda, jika terdapat masalah di sistem injeksi motor Anda, untuk mengetahui masalah apa yang terdapat pada motor, Anda membutuhkan bantuan scanner. Akan tetapi, ada beberapa jenis motor yang dapat memperhatikan pola kedipannya untuk dapat mengetahui sensor injeksi mana yang rusak. Pada saat sensor rusak telah ditemukan, bukan berarti sensornya juga benar-benar rusak ya, karena permasalahannya hanya terdapat pada soket sensor saja. 
yang tidak kop ataupun kabel sensor yang sudah terkelupas hingga putus. Sekarang akan saya beritahukan tips-tipsnya. Cara mengatasi motor injeksi yang mati. Untuk mengatasi motor injeksi yang mati, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Seperti menggunakan jenis bahan bakar yang jumlah oktannya sama. Karena jika jumlah oktannya berbeda, maka akan menciptakan sisa karbon yang menumpuk pada ruang pembakaran motor. Cara kedua adalah dengan mengganti saringan udara motor injeksi setiap 8.000 km. Karena saringan udara yang kotor akibat debu dan kotoran lainnya yang menempel pada saringan udara ini akan membuat ruang pembakaran injeksi motor menjadi kotor. Ketika ruang pembakaran injeksi menjadi kotor, maka akan berdampak buruk bagi mesin yang bisa membuat mesin motor berhenti mendadak atau mogok. Cara ketiga yang bisa Anda lakukan adalah dengan memberikan injektor cleaner secara teratur atau setiap 4000 km. Sebenarnya hal ini akan dilakukan secara otomatis pada saat Anda melakukan servis motor secara berkala. Cara yang terakhir adalah dengan membersihkan deposit karbon yang terletak pada sistem pembakaran mesin untuk membuat pembakaran menjadi sempurna dan lebih menghemat bahan bakar meningkatkan performa mesin hingga menghilangkan engine knocking yakni suara seperti menembak yang keluar dari knalpot sebenarnya untuk membuat mesin motor injeksi tetap dalam keadaan prima adalah dengan melakukan perawatan secara rutin di bengkel yang sudah bersertifikat dengan begitu setiap penyebab motor injeksi mati mendadak akan dapat diatasi dengan tepat Demikian tips-tips dari saya, semoga motor Anda dalam kondisi prima, siap membawa Anda, kemanapun tujuan Anda. Terima kasih.